Hi. Hey, hello. How are you guys? I'm fine. And you, teacher? I'm good as well. Thank you for asking. How is everybody? Let me just drink a little bit of water. Hello, everybody. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Hello. Fine. Awesome. So, so. So, so, why? <laughs> it's uh, it's starting. Yeah, it's Monday, right? Mm -hmm. <laughs> yeah, I understand. The Don't first worry. day in the week. Yes. Mm -hmm. Sometimes it's a little bit... Um, how people how do people say it it's a little bit hard it's, it's <laughs> to start monday the, the, the clima <laughs> hot yes yes it's been hot very hey. hot yeah i feel dehydrated that's why i'm drinking a lot of liquids <laughs> so i don't dehydrate yeah. yes yeah i horrible, honestamente. so all right Okay, guys, I'm happy. I'm happy to see you here. Um, as, I, uh, as I mentioned in the chat, my name is Jennifer Valiente, uh, and I'll be your, uh, your teacher for the next four weeks uh, for this course. If you have any questions or um, anything happens, you can go ahead and contact me, either through the WhatsApp group, my personal or personal messages. Uh, also, uh, you can we can go ahead and cover any questions you have during the class. All right. Voy a decirlo rapidito en español. Mi nombre es Jennifer Valiente y voy a ser su profesora por las siguientes cuatro semanas que terminemos el, el curso. Eh, cualquier duda, consulta, por favor, no duden en hacerlo, ya sea por el chat grupal o por mensaje privado. Y también, este, por si se les olvida, podemos Yo siempre al principio de la clase doy, eh, doy un espacio para poder, para poder solucionar cualquier eh, duda o consulta que tengan sobre la plataforma. Por cierto, alguien por WhatsApp me envió que tenía una consulta. Ya les digo de qué parte. Oh, en Eida fue de que tenía eh, una consulta con una, con un, con una sección del, de la plataforma. Entonces, solo nos presentamos, vamos a solucionar eso, Neida, y luego continuamos con la clase. No tengan eh, pena o, o, o nada porque estamos en un ambiente seguro, ¿sí? Eh, estamos en un ambiente de aprendizaje y no estamos acá para criticar a nadie, de nada. All right? Así que eh, por cualquier consulta con la plataforma, yo con gusto les ayudo acá. Y también sería bueno de que hagamos las preguntas acá porque qué tal que otra persona tiene la misma duda y así logramos ayudarnos entre todos, ¿de acuerdo? Otra cosa también, de que se, antes de que se me olvide mencionarles, de la manera en que yo trabajo y ustedes me dicen si están de acuerdo o no, eh, trato de que la clase a desarrollarse este día o, o los días siguientes, eh, hacemos más o menos que dure entre 15 y 20 minutos la explicación. Porque el punto de que ustedes se unan también a la llamada es de que ustedes tengan tiempo de practicar con sus compañeros, right? Porque todo, todo el contenido está en la plataforma, está súper explicado, hay videos y todo, con todas las fórmulas y todo. Y también acá es solamente para cualquier consulta que haya, despejarla, pero también es de que ustedes hablen más de lo que yo hablo, right? Para que ustedes puedan tener más tiempo de practicar. Así que de la manera que yo lo hago, no es, no es estricto que pase así. Pero generalmente son 15, 20 minutos al principio de la clase para explicar el contenido. Y luego el resto lo que yo hago es separarlos por grupos. Solo que antes de separarlos por grupos, hacemos una pequeña práctica entre todos. Hacemos ejemplos para que ustedes sepan qué es lo que van a ir a practicar ya cuando estén solos en sus grupos. Lo que yo hago también es de que los visito en cada grupo y... Si en, alguno, en algún dado caso yo estoy con otro grupo y ustedes necesitan ayuda, 
en la parte de abajo de la barrita aparece un botoncito de ayuda que dice llamar al hospedador. Si no me equivoco, creo que dice. Ya lo vamos, ya lo vamos a ver. Eh, llamar al hospedador. Uh -huh. Y luego en cualquier grupo que yo me encuentre me va a salir una ventanita que ustedes están pidiendo eh, ayuda. ¿Sí? Así que esa es otra cosa. Um, por el momento no sé si todos están de acuerdo con esa metodología. Yes, no problem. Awesome. Yes, no problem. Thank you. Yes, then. All right. Well, if you have any questions, let me know. Also, uh, what I like to do is to keep everything in English as possible. If possible, I'm sorry. Uh, because um, as you know, we need to learn and get used to the language, right? Necesitamos aprender y acostumbrar nuestro oído al inglés. So what I, what I do is that I try to keep it at 80% English and 20% Spanish. So, because I know that some things might not be understandable in English, and that's why I explain them in Spanish, right? Trato de mantenerlo entre un 80% inglés, 20% español. Lo hago de esta manera porque sé que algunas cosas no se, eh, no se van a entender en inglés porque puede que sean palabras nuevas que estoy utilizando, ¿ok? Entonces, generalmente hago la explicación y si veo caritas confundidas, por eso me gusta que tengan la cámara abierta. Si veo caritas confundidas, entonces lo explico en español, ¿ok? Así que, de igual manera, no tengan pena en interrumpirme. Si ustedes sienten que no entienden algo que yo estoy diciendo, por favor, interrumpanme, díganme, Jenny, este, fíjese que no entiendo lo que acaba de decir. All right? Porque tampoco el punto es de que cubrir y correr con todo, para cubrir todos los temas. El, el punto también es de que podamos entenderlos y utilizarlos. Así que, en ese sentido, no se preocupen que tenemos tiempo para poder cubrir todos los temas de la plataforma. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? No. No, con, let's continue, no? please. No. All right, then. So, all right, then. Awesome. Uh, just before we continue, um, what I would like you to do is that I can see all your names. Puedo ver todos sus nombres, pero me gustaría escucharles sus voces también. So is it okay if we just present ourselves? Para hacerlo rápido y sencillo, eh, solo el nombre que prefieren que les digan y una cosa que les guste. Voy a comenzar yo, all right? Uh, my name is Jennifer. You can call me just Jennifer. And I like to play video games. Who would like to go next? My name is Aneida and I like so much walking every day. Awesome, thank you Aneida. Who would like to go next? Hi, my name is Jocelyn and I love to listen to music. Thank you, Jocelyn. That sounds amazing. Who would like to go next? Hello, my name is Carolina. I like um, Facebook. <laughs> yeah, me too. <laughs> Holly. <laughs> <laughs> Thank you, Carolina. Who would like to go next? Hi, my name is Jennifer and I love it. The cats. Awesome. Okay. Thank you, Jennifer. All right. <laughs> okay, my name is Miguel Garcia. I love the console digital console, all the console digital. And I hate the cat. <laughs> really? Sorry, sorry, sorry. <laughs> <laughs> no, don't worry. Thank you, Miguel. All right, so we have here, no, I'm just kidding. <laughs> <laughs> no, cats are amazing, but I understand if you don't like them. Thank okay. you, Miguel. All right, who would like to go next? Hi, my name is also Carolina, and I really like design. Awesome, thank you very much, Carolina. Who would like to go next? We have Hello, three my the same thing. Is... Sorry, Rita. Hello, go ahead, go ahead. my name is Regina. I like is sleep. Me too. <laughs> Me too. <laughs> I like to sleep too, Regina. Thank you. All right. Who would like to go next? Hello. Hi. My name, my name is Jose Luis. I like football. Awesome. Me too, Jose Luis. Thank you very much yes. for sharing that. Okay. You're welcome. Who will like to Hi. go next? Hi, mm -hmm. teacher. Hi. 
Uh, my name is Heidi. I like is working. All right. Yeah, I like to work too, Heidi. Thank you very much. But I like okay. to sleep. <laughs> I like to sleep too. Thank you. Who would like to go next? Hi, my name is Carolina. And I like to exercise. Cool. Thank you, Carolina. That's amazing. Not everybody likes to exercise. So congrats. <laughs> Yes. Yeah. All right. Thank you. So we have three Carolinas here. Awesome. Who would yeah. like to go next? <laughs> three Caroline. Tres yeah. When you. Cuando se vaya a referir a alguien, tiene que especificar el apellido. Sí. Sí. Eso voy a hacer. Yes. Ahora acuérdense de escribir el apellido porque si no las tres me van a responder al mismo tiempo. Yes. Oh, yes. <laughs> yes. Perdón, Gerson. Lo interrumpí. Dígame. Hello. My name is Person, I like the pro and software. Awesome, that's amazing. Do you uh, do you create programs and everything? Crea yes. programas and all right, um, awesome. Language uh, C Mas, Java, wow. um, Python. That sounds cool and difficult. <laughs> yes. All right, I that's amazing. Thank you very much, Harrison. Suena genial y difícil, así que perfecto. <ríe> Gracias, Gerson. ¿Quién más le gustaría? Uh, me falta, me falta Félix, creo. Y Juan José. Yes. Ok. My name is uh, Juan José. Uh, I am teacher too. <ríe> like cool. uh, yes. Um, I, I enjoy teach. <ríe> yes, awesome. That sounds cool. What do you teach? Uh, I'm teach, I, I am an architect. I am an architect and teach uh, mathematics. Uh, I teach topography. Uh, I teach uh, several materials. All right, so the hardest topics you teach. Los demás más difíciles enseñan, that's cool. I remember that I used to hate math, but when I got to the university, I had a, a teacher that he made me love math. So, it's kind I, I of teach, a love hate uh, relationship. <laughs> I teach static, I teach uh, a little bit of dynamic and structure Ooh. and dynamic uh -huh. too. That sounds cool. Yeah, yeah. it sounds difficult too. <laughs> so, so. <laughs> yeah, I know. All right, thank you, Juan Jose. All right, Felix, are you there? Felix, put Yeah, but there's a lot of problem with my internet connection. So. Oh, okay. Don't worry. Don't worry. Oh, I'm sorry. So that's about why that. I really apologize for that. Oh, it's I okay. can introduce worry. myself. Yes, please. Okay, then. Well, if you can't, don't All worry. Right. Yeah. My name is Felix Guzman. Um, I work in, in a private. Okay, thank you very much, Felix. Thank you. All right, and creo que solo nos queda José Guadrón. Sí, hello. Solo José. Hey. Hello. hello, good evening. My name is José Guadrón. I like the rigid motorcycle. Cool. That sounds cool. <laughs> yeah. Yes. Sounds cool and dangerous. <laughs> <laughs> yes. <laughs> <laughs> All right. Thank you very much, Jose. All right. Okay. Amazing, guys. Thank you very much for introducing yourselves. Um, so let's go ahead and start the class. Before we do it, Anita, do you remember which section was that you had issues with? ¿Se recuerda qué sección es con la que tiene dificultades para poder verlo ahorita rapidito? Solo que creo que está en... ¿Ha desactivado el audio? No sé. Yes, ok. Ajá. Uh -huh. uh, yes, I, I didn't remember the... I didn't remember the, the number, but I remember the content or topic is the frequency adverbs. 
frequency adverbs. Um, right? No, no, but uh, I'm sorry. Is for example the the questions how long, how uh, how long, how, how many, well, how many? Good, how many? Uh huh. How many? How, how many? No, it is uh, how long, how. Este? How often could be? How is, often? Is yes, one? yeah, yeah. How often? And good and well. Oh, okay. Cool. So I think it's this one. Creo que es este, si no, si no me equivoco. It says complete the following questions. Guide yourself with the answer. Please choose from how often, how well, how good, and how long. Este sería, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Yes. Cool. It is. All right. Vamos a ver right. entonces. Okay. In here, what you need to do is to guide, como dice ahí, guide with the answers. Nos vamos a guiar por las preguntas. ¿Cómo vamos a saber, digamos, en esta ocasión, cuál sería la pregunta? Right? So, lo que vamos a ver, por ejemplo, en la primera es el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Sería good. Right? Mm -hmm. So, mm -hmm. if we say here, I guess... Uh, ahí le falta el I am, pero no se preocupen. I'm pretty good. I often play on weekends. ¿Cuál sería la respuesta aquí entonces? How, si hablamos de good, ¿cuál sería? How good are you? All right. Uh, huh? How good are you? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué ponemos el are you? Porque si se fija en la, en la pregunta, no lleva... ¿A quién se le está preguntando? Solo en qué bueno, que es en el volleyball, right? How good are you at volleyball, right? Ajá, ese es el, es el error entonces, porque yo solo le había puesto how good. Ah, ya. Ah, pues sí, en esta ocasión le tiene que poner, digamos, todo. En el sentido de que eh, el verbo o, o el adverbio que, que, que vaya a utilizar. Igual aquí, si es... Um, la respuesta dice about an hour after dinner I like to chat with my friends sería how long right how long do you spend online uh -huh. huh? how uh -huh. long do porque, you spend online porque como la indicación solo decía que íbamos a utilizar el how long how good or how well or how often entonces por eso es que me equivocaba uh -huh. yes Pero, I'm yeah. sorry Yes. No, y, y sí, lo siento de verdad de que no está, digamos, completa esa. Eh, puedo hacer la observación para que se pueda, este, para ver si se puede corregir. Pero sí, en este caso, eh, tenemos que utilizar el verbo o el adverbio, right? Por ejemplo, how long do you? Igual mm -hmm. la siguiente sería how often, porque dice but once we, or but twice. Within the, but within the question mark at the end, only that. Without. Just uh -huh. like this, without the yeah, question yeah. mark. Yeah. And okay. how well? I understand. No, okay. don't worry. Because don't worry. I have zero points. <laughs> and yes. uh, yeah, in the knowledge uh, is uh, for 50, 50 points. Yeah, 50, 50 I, points. I, I, am, I am worried. <laughs> don't worry. No, but okay. the, the good thing is that now that we explained it, and, and you can go ahead and do it. And it's explained for everybody too. Y está explicado para todos también. Okay, en el, en el dado caso de que alguien más tuviera la misma pregunta. You're welcome, Anita. Thank All right. you very much. You're welcome. All right, ya guardé el screenshot y al finalizar la clase yo se los, se los comparto todos en el, en el grupo. All right? Okay. Okay. Awesome. Very good. Antes, very good. Cool. Awesome then. So guys, before we continue, uh, do you have uh, um, any questions or antes de que continuemos con la clase? Pregunta de cualquier otro este um, contenido del de cualquier otro contenido de la plataforma. Si no, no se preocupen. Igual no hay pro, hay, no hay problema si todavía no han no han comenzado con con el um, con la plataforma, right? Mm -hmm. No hay preguntas. No. 
Yo solo uh, quería saber cuánto sí. cuesta cada knowledge. O sea, el examen que, que al final de cada... Como es un 80% el que tenemos que tener como que para poder pasar el curso. ¿verdad? Entonces, sí. ¿cuánto cuesta cada examen que se hace al final? Fíjese que el examen... Quiero, déjame ver. Oh, exactamente el porcentaje del examen, no recuerdo. Pero le voy a compartir cómo se ve. Cómo se ve este... Uh, wait. ¿Cómo se ve el porcentaje solo con lo que hemos hecho? Digamos aquí. Este, si se fijan, solo con ese knowledge check que hemos hecho, llevamos el 3% del curso. Lo que es importante que terminen es el examen de medio curso que está aquí abajito. Este que dice midterm. El que dice final exam 2. Cuando hagan esos dos, si no me equivoco, llegan al 70% de completado. Eh, yo les recomendaría de que hagan todos los no de check, todas las tareas, digamos, que hay por hacer. Cada, cada, si no me equivoco, cada sección que revisamos es como un 1%. Eh, más o menos 1, 2%. Entonces, lo ideal es de que este, se vayan al curso y vayan, eh, digamos, si se fijan, solo en lo que termina de cargar. Si le damos acá y le damos next, vemos el, vemos, cuando ven el video completo, se marca con chequecito. Igual aquí, cuando ven el video completo, se marca con chequecito. Cuando responden todo aquí, se marca con chequecito. Digamos que más o menos un 5%, si no me equivoco, es un poquito más, que van a tener de avance completando la sección 1. Right? Luego se pueden ir a su progreso y ver más o menos cuánto se ha avanzado. ¿Cómo saben cuál es el total con esto que está aquí al final? Si se fijan, el total dice 3%. Right? Y para pasarlo sí. es el 80%. Uh -huh. Y también ahí le dice a uno marcar página, hay que marcar, hay que darle marcar página. Uh, no necesariamente, la, marca, la marcación de página es si usted quiere regresar a ese contenido más tarde y que le recuerde para ah, regresar vale. a ese contenido. Así como está aquí, mire, ya le enseño. Eh, ah, creo que a mí no me parece por ser ah, este bookmark this page. Esto solamente le crea un marcador. Eh, uh -huh. Si le doy clic aquí, lo que va a hacer es crearme esta, esta pestañita que está aquí. Solo mm. para recordarme que yo me tengo que regresar aquí para revisar cualquier cosita que yo quiera. Ok. También Ajá. quería preguntar yo porque ahí aparece como que si uno debe de comentar algo, pero eso ya cuando todos estamos en la plataforma y entre los compañeros queremos comentar algo. Es importante eso. Eh, digamos, sí, eh, no recuerdo si cuenta como progreso, pero ustedes lo pueden hacer para practicar, porque sobre todo esto es una práctica de lo del video. Por ejemplo, que lo que vamos a ver hoy, Adverbs of Frequency, right? eh, vamos al video, les dice cómo hacer preguntas y les dice cómo hacer oraciones. Right? Lo que van a hacer aquí okay. es agregar un post y todas las personas, usted puede agregar uno o le pueden comentar en el suyo también. Eso sobre todo es práctica. Si lo pueden hacer, mucho que mejor. Porque entre más practiquemos, más rápido nos vamos a acostumbrar al inglés. Ok, thank you very much. Very good. You're welcome. All right then. So, let's continue. Then. As I mentioned, we will work with adverbs of frequency. Right? Vamos a poner aquí, adverbs of frequency. Ok. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Now, with the adverbs of frequency, guys, um, it depends what you want to say. 
because um, antes que nada vamos a decir que es un adverbio antes de que siquiera expliquemos cuáles son los de frecuencia ¿Quién tiene una idea de qué es un adverbio? Recuérdense que no hay respuestas malas. Todos pueden opinar. Ok. What do you think? Yes. Ok. Uh, for me, the, the adverb is a word that not modify the, the sentence. Exactly. Body. Este sentence. En este caso, modifies the verb. Modifica la oración, right? O en yeah. este caso, el verbo. No. Modify the all in another adverb. Exactly. Modify the can modify. Adverb. Mm -hmm. That's correct. That's correct. It modifies other adverbs. It can modify adjectives. It can modify the subject, right? It can modify anything. But so it's easier for you to remember adverb. What is the point of using an adverb? It just gives you more information uh, about the verb or in a, in, in a sentence, sentence um, still makes sense with or Okay. Vamos a poner aquí en español abajito. Ahora right, lo vamos a poner en azul para que se distinga. ¿Qué es un adverbio? Right, adverbio. Es la palabra, como dice el diccionario, que modifica al verbo. Pero, ¿qué significa eso de que modifica al verbo? Lo único que les quiere decir con eso es, nos da... Más información, información acerca del verbo y la oración siempre tiene sentido con o sin el adverbio. All right. No es obligación utilizar un adverbio porque la oración siempre va a ten seguir teniendo sentido con o sin ella. Ya le puedo explicar a qué me refiero con esto. Ahorita solo pongámosle ahí, um, marquémoslo como importante. All right? So the adverb is a word that modifies the verb. It just gives us more information about the verb and the sentence. ¿Ok? Ahora, con esto ya podemos saber qué son los adverbios de frecuencia. Vamos a poner aquí. Okay. Hasta ahorita, ¿vamos bien? Yes. Yeah. Right. Awesome. So. Yes. Very good. Very good. Perfect. Then. Adverbs of frequency. So, si ya dijimos que el adverbio lo único que hace es modificar el verbo, o sea, nos da más información acerca de esto. ¿Qué son los adverbios de frecuencia entonces? ¿Qué creen que es? Si lo que hace es modificar um, al verbo. Uh, in Spanish. Yes, yes, that's okay. Sí, sí, no hay problema. Oh, disculpe. Este, no pena. El adverbio de frecuencia es lo que determina el tiempo, en cuánto tiempo tú haces tal acción. Perfecto. Por ejemplo, how long do you drink beer? Creo que estoy bien. Yes, you are correct. And, and the answer could be I occasionally drink beer. That's correct. So as you mentioned it, Jocelyn, mm -hmm. lo que dice acá es que nos dice el tiempo de qué tanto, qué tanto hacemos las cosas. Eh, de qué tanto hacemos o también de qué tanto ocurren las cosas. Lo vamos a poner en inglés y lo hago en español. So, we use them, y cuando digo them, me refiero a los adverbios de frecuencia. We use them to say how often, okay, how often we do things and, or I'm sorry, 
how often um, things happen. Um, things happen. Right. So, adverbios. Los adverbios de frecuencia los utilizamos para decir qué tanto, como dijo Jocelyn, qué tanto hacemos las cosas o qué tanto las cosas suceden, right? Porque pueden ser cosas que nosotros hagamos o situaciones, right? No necesariamente cosas. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Yes, yes awesome. Perfect. Ahora, antes de que hagamos ejemplos, vamos a ver, eh, yo sé que sí porque ya me dijeron varios, pero vamos a ver de qué otros adverbios de frecuencia se recuerden. No importa si no los dicen en orden. Ahorita díganme todos los que ustedes se acuerdan. Me, ya me dijeron uno, always. ¿Qué otro creen que se puede utilizar? Never. Sometimes. Never, sometimes. Ajá. Usually. Usually. Usually, ajá. Sound Always. Perdón, no la escuché. Always ya está. Seldom. Oh, oh seldom. Sorry. Thank you. Hardly What ever. Else? Hardly ever. Uh huh. Rarely. Uh huh. Rarely. What else? Never. Never, cabal. El contrario de always, no me habían dicho. <laughs> Never, right. What else? ¿Que se acuerden? Quiero ver. Always. Well, like never, a nor normally, I think. Normally, normally or generally. Eh, perfecto, los dos. Normally and generally. Almost never or most never. Almost. Almost never. Never, yes, yes and never. Mm -hmm. Or only almost. Almost. Es que digamos que almost sería otro adverbio encima del... Almost, um, it could be casi mm -hmm. in Spanish, right? Exactly, puede ser casi. Ah, entonces, um, anytime. Digamos, en esta ocasión no se pueden considerar a anytime adverbios de tiempo, porque eh, anytime es como en cualquier momento. Uh, podría ser este, sometimes, right? Anytime sí se puede utilizar como adverbio, pero y de frecuencia, uh, pero creo que a eso se le considera adverbio, tiene un nombre, tiene un nombre, ese, ese adverbio que ahorita no recuerdo, pero siempre es adverbio de tiempo, right? Uh, como por ejemplo, a lot, much, he not often, very, What? nearly, The qua yeah, quantity, I, I think qualify, it is. The qualify. Intensifier. Es un intensificador. Intensify. Uh -huh, intensify. Un uh -huh. intensificador, gracias. Ese es. Right? Sí lo podemos utilizar. Uh -huh. Pero digamos que los más comunes son estos. Right? Los más comunes son estos. Y, y si quisiéramos ponerlo, por ejemplo, en orden, eh, oh. podemos comenzar con always. Right? We can start with always. Sometimes Then, or usually. Ajá. Uh -huh. Pongamos usually. Normally, me dijeron ahí. Uh, normally and generally se pueden utilizar en el mismo nivel. Uh, porque digamos que tienen el mismo significado. Normally and generally. What else? Um, often. Ajá. Uh -huh. uh, sometimes. 
frequently. Teacher, can I use in the, th in the same thing often, frequently? Yes, you can use it. We can use it in, on the same level. Podemos ponerlo así. Sometimes. Sometimes, um, occasionally, me dijeron también. No, no me lo dijeron, pero occasionally, occasionally, una S, una S, una S. Occasionally, um, seldom, me dijeron. Este casi no se ocupa, pero lo pueden utilizar. Um, hardly. Rarely. And never. All right. Ya, ya, ya lo tengo. El detalle es que los audífonos no los puedo tener juntos. No. All right. So, let's say that we want to say the intensity of each one of them. Right? Digamos que queremos decir la intensidad de cada uno de ellos. Digamos que always. Me lo voy a cambiar de color porque sí. I said that always is 100% of the time. Okay? Digamos que always es el 100% del tiempo. And never is 0% of the time. Right? So, but aquí. Let's say that never and hardly ever are on the percentage. Then let's say that Occasionally and seldom can be on top of it. Then we have often and oops, me se cambia de color. Quiero amarillo, amarillo. All right, often and frequently we have it like this. Then we have usually and normally like this. And then we have always, like a hundred percent of the time. De igual manera, guys, por cualquier cosa le pueden ver un screenshot de esto. Voy a guardar ahorita Thank por cualquier cosa. Thank you. You're welcome. Para que se vea así en colores bien bonito. All right. So, let's say that from here to here. It's on green. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Green. Then we have this one here. Las rayitas si no me van a quedar rectas, así que I'm sorry. Um, vamos a ver aquí. Right. And then red. Más recto que pude, I'm sorry. <laughs> so, we have always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Ya vamos a practicar la pronunciación. All right? So, like this is like, you can have, um, you can say, I'm sorry, that um, that's like the... How often Everything. you do things. Mm -hmm. Digamos que si es como lo decimos, que tanto hacemos las cosas. Always es que siempre pasa. All right? No hay ocasión que no suceda. No hay ocasión que no suceda en cualquier situación o cosa. Y never es que nunca, ni una vez, nunca, cero. All right? So, let's go ahead and practice the pronunciation of the adverbs. Vamos a practicar la pronunciación de los adverbios. So, please uh, repeat after me. Ustedes deciden si abren o no abren el micrófono. All right? So let's go ahead. Are you ready? Okay. Yeah. Ready? Yes. Yes. Awesome. Always. 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 Usually. 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 Normally. Normally. Generally. 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 Often. 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 Frequently. Frequently. 
Sometimes. 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 Occasionally. 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 Seldom. 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 Hardly ever. Hardly ever. Rarely. 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 Never. 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 Oh. Vamos a hacerlo una vez más. Always. 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 Usually. 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 Normally. 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 Generally. 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 Often. 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 Frequently. 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 Sometimes. 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 Occasionally. Occasionally. Seldom. 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 Hardly ever. Hardly ever. ever. Rarely. 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 Never. 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 Perfect. So these are the adverbs of frequency. Now, vamos a ver primero cómo se hacen las oraciones y después cómo se hacen las preguntas. All right? Uh, probablemente right. no nos va a quedar tiempo de practicarlo hoy, pero no se preocupen, porque mañana voy a dar una refrescadita de esto que estamos viendo y lo vamos a practicar. All right? Les prometo que le voy a dar más tiempo mañana para compensar el de hoy. All right? So, how do we make sentences using adverbs? The most common formula for this, oops, most common formula for this is subject plus adverb, oops, adverb plus verb plus complement. Right? Esa es la fórmula más común. Ahora, díganme, el sujeto, por cierto, puede ser. Lo que, el, el, el pronoun que ustedes deseen, all right? Puede ser I, you, he, uh -huh. she, he, 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 Puede ser Carlos, right? El, el nombre que ustedes prefieren, right? No es exclusivo a pronombres. Ok, so, ¿quién me puede dar una, un ejemplo? O pongo uno yo y luego me dan uno a ustedes. Yes. Oh, va a ocupar el mío. I. Vamos a ver, tengo el Usually pongamos. Usually. I usually do exercise. No, ya, exercise. No, 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 right. no, 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 no,
So, who is the subject in this sentence? I. I too. Who is the adverb in this sentence? Always. Always. <laughs> Always, there you go. Right? Who is my verb in here? Go. 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 Thank you. Who is the complement in here? To bed uh, late. To bed late. To bed, to bed late. late. Perfect. So that's it, guys. Eso es todo lo que tienen que seguir. Esta es la fórmula más común para hacer oraciones con adverbios de frecuencia. ¿Hay otras? Sí, hay otras. Pero por el momento nos vamos a quedar con esta. All right? Porque hay con el verbo to be, hay con intensificadores, con mitigadores, utilizando otros tiempos. Pero ahorita solo usemos esta. Porque a veces también los adverbios pueden ir al principio, pueden ir al final. Pero como les digo, concentrémonos solo en esta ahorita. Ahora, para adelantar un poquito, ¿cómo entonces...? Porque no solamente podemos responder, right? We, we not always will answer to somebody. We sometimes will um, ask questions to somebody to know how often they do things or how often things happen. Now, there are two types of questions you can make. Hay dos tipos de preguntas que pueden hacer. A question with how often and a question with do. Preguntas con how often y preguntas con tú. Solo vamos a mover esto un poquito para arriba. ¿Cómo vamos a hacer preguntas, por ejemplo, con how often? Les voy a poner un ejemplo y luego lo vamos, lo vamos, este, lo vamos deshaciendo todo. Right? So, how often? ¿Cómo vamos a hacer una pregunta con how often? Por ejemplo, yo puse al principio, I usually, do, I usually do exercise. Yo usualmente hago ejercicio. ¿Cómo sería una pregunta si yo quiero saber si alguien hace ejercicio? How often right, do you exercise? That's correct. Ahora, si lo, hay que separarlo todo para que vean ustedes cómo es la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula entonces? Sería. Ajá. Uh -huh. How often? Plus. Do or does. Porque aquí depende si es tercera persona o no. All right. Do or does. Plus. Como tú dijiste. Uh, plus. I'm sorry. Subject. Plus. Complement. Plus. The question. Right. Bless you. Thank you. You're welcome. So we have here, let's, how often? We have here how often, right? In this case, with, uh, we have do, right? Do or does, but because it's you, we have do. Then we have you as the subject. And then we have the complement and the question mark at the end, right? And that's it. Y eso es todo para hacer preguntas. ¿Cómo la vamos a responder? Can I, can I, I have a question. Go ahead. Um, can I use uh, first auxiliary and that subject and then adverse of frequency? Like, um, are you usually exercise? Are you? Oh, but are is not an auxiliary. Sería do. Sí, ahorita vamos a ver esa. Que primero vamos a usar el auxiliar. Uh -huh. El auxiliar do. All right. Ah, yeah, pero sí se puede. All right. So how? Okay. Thanks. Mm -hmm. You're welcome. But one of the questions you can do is how often. Ahora, como tú dices, podemos utilizar el auxiliar al principio. Yes, we can. Te voy a dar la formulita ahorita. Oops, se me quitó. All right. How do we do it? First, we have the auxiliary, right? En este caso es el do. Vamos a poner aquí auxiliary. All right. Plus, aquí sí es un poquito diferente. 
porque para el subject y aquí sí ponemos un adverb cualquiera que ustedes quieran adverb plus the complement plus the question mark así quedaría entonces por ejemplo podemos hacer la, la misma pregunta u otra right digamos a quién le gusta ver televisión acá a mí sí me gusta right but I can ask you do you ever watch TV after class por ponerles un ejemplo do you ever watch TV after class in the evening in the morning etc right so in here we have do that is the auxiliary e puede ser do or does do or does eso lo tenemos aquí then we have the subject right subject that in this case is you then we have the adverb that in this case is ever then we have the and the question mark right so that's that's how you do it that's how you make these two questions separate from one another when as puede ser una o la otra one or the other how often do you exercise do you ever watch tv yet after class do you ever do exercise um yes i i do it i often watch tv after classes or i um i often do exercise right o yo yo hago ejercicio normalmente hay otros auxiliares también que se pueden hay otros eh, adverbios de frecuencia perdón que se pueden utilizar que son mostrados en la plataforma. Por ejemplo, en el video de la plataforma dice que pueden utilizar every day, once a week, twice a month, three times a year, often, much. Uh, hay muchos, muchos adverbios de frecuencia. No, so, no solo son estos los exclusivos, right? Mañana vamos a ver esos también, cuándo podemos utilizar unos y cuándo podemos utilizar otros. All right? So, uh, I'm sorry that I didn't give you time to practice. Perdón que, que no, no tuvimos tiempo de practicar ustedes solitos. Así que lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta, vamos a practicar todos juntos. All right? We will make sentences and we will make questions. Uh -huh. Pero mañana sí les prometo que todos, todos, todos vamos a practicar en grupos separados para que les quede tiempo. All right? Lo que vamos a hacer es abrir una... Voy a guardar un screenshot por cualquier cosa. Y vamos a abrir una nueva pestañita. No se preocupen, no ha desaparecido. Si me regreso, ahí está todavía. All right, si tienen alguna consulta. Así que, eh, going back to this. What we will do right now, practiquemos solo oraciones. Si quieren hacer preguntas, no hay problema. Voy a hacer una pregunta yo, guys. So, how often do you... Do you drink water? Vamos a ver cómo me responden esto. Do you drink water, guys? Drink water. Ha estado haciendo mucho calor. Tomen agua. Mm -hmm. All right. Hidrátense, please. <ríe> si, no, no, si no le va a pasar lo que me pasó a mí en un solután una vez que me desmayé por insolación, creo que se dice. Yeah. yeah. No estaba tomando mucha agua, así que casi me muero. No, mentiras. <ríe> But it was awful. So you should drink water. So, how would you answer this? How often do you drink water, guys? Do you always drink water? Do you usually drink water? Do you never drink water? Do you Very always usually drink water? All right. I we usually drink, drink water. Okay. Usually drink water. Cool. I always, I usually drink water. Awesome. Um, veamos qué otra pregunta. Right. ¿Quién más puede hacer otra pregunta? 
Ano pa yun? Ni teacher. Go ahead. Hi. Hi teacher. How often? All right. Ano ito? Ilo ko Joseph. Thank you. Okay. How often do you visit the doctor? Perfect. How often do you visit the doctor? ¿Cuál era su pregunta, Jocelyn? Para ponerla de una vez. Okay. How often uh, do you visit your relatives? Perfect. Thank you very much, Jocelyn. Vamos a contestar la primera. All right. How often do you visit the doctor? How often do you visit the doctor, guys? I visit the doctor. Never. No more yes. Once a left. Once a? Once a left. Uh, a left? No. A day, uh, a month? No. <laughs> no, no, no. It's a month. It's an extent. An extent an, it's a time spread. I'm sorry. And once a year. Once a year. Once a year. Yeah, once Do you see me there once a day? Todos los días van al doctor. <laughs> bueno, si es familiar, of course, right. Once a day. All right. Puedes responderlo así, or I, uh -huh, I sometimes go to the doctor. Oops. Perfect. All right, let's answer the second question. It says, how often do you visit your relatives? So guys, how often do you visit your relatives? Familiares, quiere decir relatives. Once a week. Once a week. Once a week. Cool. Oh, I sometimes visit Now with the quarantine? <laughs> yes, now with the quarantine, I rarely. For example, myself, voy a poner mi ejemplo. I rarely visit my relatives. Y pueden decir por qué también, right? Because I don't really want to. Right. Because of COVID, right? I rarely visit my relatives because of the quarantine. Who can give me another example of another question? Otra pregunta? Cualquier pregunta. Hi, teacher. Yes, go ahead, please. Thank uh, you, Juan uh, How often do you uh, practice sport? Yes. Guys, yes. how often do you practice sports? Yes. <laughs> no puse el do you. Wait, wait. Do you, how do you? Yes, I'm sorry. How often do you practice sports? How often do you practice sports, guys? Sin pena de I never. <laughs> I practice sport twice a week. Okay. I heard you. Uh -huh. uh, I heard you. Uh-huh. Um, once a week. <laughs> oh, once a week. Yes. Oh, practice sports twice a week. I hardly ever <laughs> practice sports. I know, pero eso sería I usually practice. Okay, cool. All right, guys. Do you cook? Uh huh. Do you ever cook? Right, porque el do si lleva, si lleva el adverbio, like this. Subject and adverb. Do you ever cook? Yes or no? Cocinan? ¿Quién le gusta cocinar? Yes, I often cook my meals. Voy a ponerles un ejemplo, right? 
si yo a veces cocino mis comidas, right? I have to cook my meals. All right, guys. No me di cuenta de la hora, and I'm sorry. It's already 10. So what we will do tomorrow, I will explain again this. Voy a explicar otra vez esto como para refrescarnos. Y, vamos, y les voy a dar un poquito más de tiempo para practicar. Recuerden de que si tienen alguna pregunta de la plataforma, me pueden escribir al chat privado o al chat de grupo. Y lo podemos revisar acá por... Si por cualquier cosa, si alguien más tiene esa misma duda. All right. Before we leave, guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? No. Thank you. All right, then. You're welcome. So thank you for joining today, guys. Uh, I really appreciate it. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. De otro ratito les mando el link del video. Okay. okay. Thank you. Good night. Okay. Take care. Thank you, too. Thank you very much. You're welcome, guys. Take care. Thank bye bye. Nice to meet you. Nice to meet you, Nada. See you. Bye bye. Bye bye.